मेरा है चुप चुप क्या मैं कुबेर का खजाना है क्या जो मरे जा रहे हैं उस कूड़ेदान के लिए क्या चल रहा है ये हाँ एक मिनट आप वही हो ना जो कल कचरे का डब्बा चुरा रहे थे और जब हमने पकड़ लिया तो छोड़ के भाग गए मतलब नहीं नहीं मैया की बताते हो साफ साफ ये कूड़ेदान का क्या चक्कर है तो अपने तरीका से निकलवाए बताओ उनको I don't know. चलो 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 हाँ चलो 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 इस कचरे के डब्बे में तो कुछ है नहीं क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ये क्या हुआ अरे नन 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 पैसे कितना भागोगे हाय तो हाँ कहाँ भाग बस क्या है कब से भगा रहे हो थका दिया आपने आप सबसे पहले ये बताओ कि इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है कचरे के डब्बे में कल रात को भी कचरे का डब्बा चुरा के भाग रहे थे और अभी भी यही कर रहे हो है क्या इसके अंदर और चुराना ही था तो कुछ और चुराते नहीं कि कचरे का डब्बा चुरा लिया तुमने क्या केस बनाया तुम पर बताओ क्या केस बना देखिए मैडम हम चोर नहीं है दुकानदार है नमकीन की दुकान है हमारी कुरियर पार्क के पास हाँ मैं समझ गई लॉकडाउन की मार मैडम इनकी दुकान में इतनी मंदी चल रही है कि कचरा बाहर डालने के लिए भी पैसे नहीं है इसलिए कचरे का डब्बा चुरा लिया दुकानदार हो व्यापारी आदमी हो और ऐसा घटिया काम कर रहे हो काहे कर रहे हो समझाओ हमको इसमें हमारे पैसे हैं क्या पैसे जी हाँ मैंने इसमें पैसे रखे थे अपनी मेहनत और ईमानदारी के कमाए हुए पैसे क्या 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 आप भैया क्या बोल रहे हैं आप करिश्मा मैडम मतलब ये बोल रहा है तो हो भी सकता है ना तुम टोपा हो का अब हाँ मैडम ये टोपा सही कह रहा है मैंने थैली में पैसे रखे थे थैली फट गया तो कचरे में मैंने डाल दिया ये सोच के कि चोर उचक्कों से सावधान रहेगा सुरक्षित रहेगा और किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसमें इतने पैसे रखे हैं लेकिन आप थैली में इतने पैसे लेके क्यों जा रहे थे हाँ वो तरसल हुआ मेरा पे अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो याद रखना दोबारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा मेरा बैंक मेरा बैंक में जमा कराने जा रहे थे अच्छा आधी रात को आधी रात को कौन सी बैंक खुली रहती है बताइए वो 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 बैंक हाँ वो बैंक हाँ हमें पता है वो बैंक वो नाइट बैंक ना वो नाइट क्लब होता है ना वैसा वो नाइट वाला बैंक नाइट में ही खुलता है है ना बात हमारे तुम सुनो तुम कुछ छुपा रहे हो ना हमसे नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रहे हम नहीं भैया छुपा तो आप रहे हैं क्या आपकी शकल पे लिखा है कि आप छुपा रहे हैं अब हमें बताइए जल्दी बताइए हाँ मैडम आपको गलत फहमी हो रही है हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं इसमें हमारे पैसे हैं हमारे पैसे मुझे दे दीजिए हम उसकी सख्त जरूरत है सन तो चेक करो इसमें पैसे हैं बिलू जी आप प्लीज चेक करेंगे मैंने कल ही मैंने क्यों करवाया मैंने क्यों नहीं करवाया हम चेक करो ना ओके Oh my God! पैसा है? इसमें पैसे नहीं है क्या कुछ पैसे नहीं है काय पैसा काय बताओ पैसा काय पैसा छुपाया इसमें मैंने इसमें ही पैसे रखे थे अपने हाथों से रखे थे कहा चले गए ये भगवान अब क्या होगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब क्या होगा मतलब क्या कुछ कोई बात है क्या कुछ आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं हमको देखिए हम पुलिस हैं हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं कोई भी बात है हमसे हमें बताइए प्लीज बताइए अगर मैंने इन्हें गोपाल के अपहरण के बारे में कुछ भी बताया और उस किडनेपर को पता चल गया तो वो गोपाल को चांद ऐसी मार देगा मैंने कुछ नहीं बता सकता मैं अपने गोपाल की चांद खतरे में नहीं डाल सकता देखिए मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए हमें जाने दीजिए छुपा तो तुम कुछ रहे हो भैया दादी हाँ ऐसे अचानक मतलब आपने तो चौंका ही दिया हमें कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं भैया। तुम बताओ, तुम्हारे घुटने का दर्द 
वो जो वीडियो कॉल में एक्सरसाइजेस बताए थे वो कर रही हो कि नहीं रोज सुबह उठते सबसे पहले वही तो करते हैं हम हा? देखो तो कैसे अच्छे हो गए हमारे घुटने एकदम अरे वाह वाह क्या <laughs> बात है ये कौन ये दादी है इन्हीं से तो हमने हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाया है जब भी कोई सुख दुख की बात होती है ना हम हमेशा इन्हें फोन करके इनके साथ ही बतियाते हैं अच्छा अच्छा इतने सुख दुख बांटते हो तो बैठने के लिए क्यों नहीं कहा अब तक आई अरे बैठो बैठो दादी बैठ, बैठ जाते हैं ऐसी क्या बात है हाँ। आ, वैसे इस उम्र में इंश्योरेंस एजेंट अरे दादी का कहना है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती बस मन के अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए अरे पता है आज तक हमारे एक भी प्रीमियम मिस नहीं होने दिया उन्होंने बहुत ही मेहनती और जुझारू महिला है हमारी दादी अरे वाह हमारा छोटा पोता भी बिल्कुल ऐसे ही है हमारी तरह बचपन में हमने उसे पाठ पढ़ाया था आज तक वो उसी पे अमल करता है बहुत मेहनती है हमारा छोटा पोता मन कामेश्वर ना अरे होगा ही ना बिल्कुल आप ही की तो परछाई है वो <laughs> एक मिनट ये लो क्या ये देखो तो? शादी मनु की शादी <laughs> क्या बात है बहुत 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 बधाई हो मनु कौन हमारा छोटा पोता आपका छोटा पोता दिखाइए दिखाइए अरे दिखाते हैं ये देखो हमारा छोटा पोता मनु बड़ा रे कितना है ये तो हसीना जी हसीना जी है वाकई बहुत हैंडसम है आपका पोता मेरे ना ऐसी उम्र निकलने वाली सुखी सुखी माता हो जाएगी मैं तेरी जैसी आपके इनका कोई छोटा भाई बड़ा भाई है कुमारा कोई नहीं यही है हमारा सबसे छोटा पोता कॉन्ग्रेचुलेशन फिर थैंक यू थैंक यू बहुत मजा किया है हाँ, हाँ, बोल हसीना जी है हाँ, करिश्मा सिंह बोलिए हाँ, बोलो सुनो तुरंत तुम ना ब्रिज के शॉप पर पहुंचो फटाफट हाँ? काय के लिए समोसा के लेगी एक केस के सिलसिले में तुम्हारा जरूरत है तुरंत आओ उसकी शॉप हाँ हाँ ठीक है ठीक है आ जाएगी मातारी मेरे को पुष्पा जी हमें करिश्मा सिंह जी ने बुलाया है कुछ किसी केस के सिलसिले में तो हम आते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके शादी की फिर से बधाई हो शुक्रिया तुम शादी में आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी याद है ना शादी की तारीख सात फरवरी शाम साढ़े सात बजे बारात निकलेगी हाँ हाँ ये माता लेके आएगी मेरा नक्की आएगी ये रहा ब्रिज मोहन का नमकीन का दुकान जिसके बारे में वो कह रहा था कहा रह गई और मिला ब्रिज तो बताओ तुम्हारे कुछ नहीं लगते और नाम है और मिला कहा रह गई थी तुम हमें कहा क्या रह गई थी क्या लग रही है मैं कैसी लग रही है एक नंबर हाँ अच्छी लग रही है हमको सुनो हाँ। हमें तुम्हें ऐसे बुलाया क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रिज मोहन है ना ये पक्का कुछ छुपा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नक्की लिख के दे रही मैं तेरे को किसी ना आंटी के साथ इसका मस्त लफड़ा चल रहा है और वही वो छुपा रहा है तुम्हारे दिमाग में एक ही ट्रैक चलता है इसका इससे अफेयर इसका इससे लफड़ा अमा कूड़ेदान कूड़ेदान से संबंधित ना कुछ छुपा रहा है तेरे को सब मालूम है तो माई मेरे को काय के लिए बुलाए दे ताकि तुम हमारी मदद कर सको ये बोल नहीं पा रहा है इसको परेशानी है लेकिन ये छुपा रहा है तो हम चाहते तुम जाओ जाके पता लगाओ कि क्या परेशानी है इसको मैं हाँ मेरे को काय के लिए गुजार रही है सब में काय की तुम हंसी ना मालिक हो और हम करिश्मा सिंह हैं समझी हमारे सामने अपराधी ना तोते की तरह ऐसा उगल देता है लेकिन ये ऐसे जो डरे सहमे लोग होते हैं हमारे सामने नहीं बोल पाते हैं ये डिपार्टमेंट हसीना मैडम का था वो इनसे सच उगलवाती थी वो इनसे सारी बातें करती थी प्रेम से जो तो हमसे नहीं होती अब समझे ऐसा बोलना की तेरे को मेरी मदद चाहिए मैं तेरी मदद करेगी लेकिन मैं अकेले नहीं जाएगी तू आगे जा मैं पीछे आती हूँ दो में बहुत काम कराती घड़ूस का बोली कुछ नहीं चल चल आगे अरे चल आप 
लोग यहाँ पे देखिए हमने पहले ही कहा कि मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं चाहिए मेहरबानी करके चले जाए यहाँ से अब वैसे भी वो कचरा का डब्बा आपको मिल गया है ना मुझे हमसे कुछ भी नहीं कहना है लेकिन आप हमसे तो कह सकते हैं हम एस एच ओ हसीना मलिक हैं महिला पुलिस थाना हम आपको जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि आज तक जिन्होंने भी हम पर भरोसा किया है हमने कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा सच बात यह है कि हमें आपको थाने में देखकर ही लगा था कि शायद आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं आपको हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं हम यहाँ आए ही है आपकी मदद करने के लिए इसलिए प्लीज बेफिक्र होकर इतमान से बताइए की आपके साथ क्या हुआ है आप क्यों इतने परेशान हैं मेरा बेटा गोपाल किडनैप हो गया है और किडनैपर ने कहा है कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं और कुछ भी बताते हैं तो मेरे बेटे को मार देंगे इसलिए आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए मैडम नहीं 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 आप एकदम निश्चिंत रहिए आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा आप समझ रहे हमारी बात को एक मिनट उनका फोन है कितना पर का स्पीक 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 हाँ 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 हेलो पैसों का इंतजाम हो गया हाँ ओके ओके पैसों का इंतजाम हो गया है ठीक है तो ठीक छह बजे पैसे लेकर माल को दाम के पीछे प ऐसे मिलते ही तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दी जाएगी याद रहे पुलिस के पास जाने की गलती मत करना वरना समझ जाओ पापा पापा मुझे बचा लो पापा आप कब आओगे पापा जल्दी आइए पापा हेलो बेटा बेटा एक मिनट घबराइए बिल्कुल भी मत आप समझ रहे हमारी बात को हाँ हाँ आप पहुँचिए हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं होगा आपको आपका बेटा मिल जाएगा ये हमारा आपसे वादा है हाँ ठीक है आखिरी बार कह रहा हूँ पैसे वापस करो कौन से पैसे कूड़े दान वाले पैसे चप्पल गंजू अरे कोई पैसे से नहीं है हमारे पास अरे ये बागड़ बिल्लू ये बात मैं मैडम सर को बताऊंगा ना तो तुम दोनों की अर्थी उड़ जाएगी ये तुम्हारा चाय का ठिया और ये बिरयानी का ठिया यहाँ से पटाख से गायब हो जाएगा पैसे वापस करो देखो देखो बिल्लू भाई ये गलत बात है देखो पड़े हुए पैसे किसी के भी हो सकते हैं सिन्हा जी अपनी आवाज में बोलिए अब चपड़ गंजो जिसके लाठी उसके भैंस समझेगा ना भैंस के बच्चे अच्छा कहा है लाठी मेरी लाठी कहा है अरे दो भैंसों का जोड़ा ऐसी पड़ेगी ना यहाँ दोनों पड़े मिलोगे मुझे पता है वो इंसान जो है ना उसको उस पैसे की कितनी जरूरत है उसको वापस लौटा दो पैसे वापस करो ओके ओके ठीक है ठीक करते हैं जल्दी जाओ हेलो हेलो आपकी अमानत मेरे पास है जी 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 पता पता है आपको कैसे पता आपने तो बताया हाँ अभी नहीं अभी बताया ठीक है तो आपकी अमानत मुझे लौटानी है कहा कैसे मिल सकते हैं हाँ हाँ मैं ठीक 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 छह बजे मैं माल गोदाम के पीछे पहुँच जाऊंगा आपने कहा था ना मैं पहुँच जाऊंगा हाँ अभी बोला ठीक है माल गोदाम के पीछे ठीक छह बजे मिलते हैं और सुनिए पुलिस के पास बिल्कुल मत जाना वरना अरे कहा ना मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा एक बार बोल तो दिया हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप टेंशन मत लीजिए टेंशन में चिड़चिड़ापन हो जाता है लेकिन डोंट वरी हम मिलते हैं छह बजे माल गोदाम के पीछे बहुत टेंशन में ए बागड़ भी लोग कहा गए रे ये चटक चंदी तूने कभी ऐसा गर्मा गर्म छुरी को ऐसा मक्खन पे फिसलते हुए देखा है क्या वैसा ही में तेरी मैडम सर के कैरेक्टर में घुस गई है रे क्या मस्त काम करती है मैं कभी कभी तो हमें लगता है कि हम हसीना मलिक ही हैं और बस उर्मिला होने का नाटक कर रहे हैं आग 
क्या बोलती पब्लिक करती है ना मैं एक नंबर काम सुन ना इस बात पे मेरा थोड़ा फीस बढ़ा दे दो हजार का खाली तीन हजार कर दे उतना काफी वो कहावत सुना है तुमने आधी को छोड़ के एक के पीछे भागते हैं ना तो जो आधा मिलता है उससे भी जाते दो हजार भी कैसे देते हमारा जी जानते हैं तीन हजार लोग की तुम आई बड़ी हाँ हाँ ठीक है ठीक है वैसे अपन अभी इधर जा किधर रहे अनुभव भैया सुनिए चल चल मजा आएगा वो भी बहुत डायलॉग मारते तेरे जैसा जरूरी काम है इसलिए जा रहे तो काम तू करना मेरे को क्या <laughs> ऐसा क्या जरूरी काम है जिसके लिए अनुभव से थाने की बाहर मिलने जा रही है करिश्मा सिंह अरे ये तो हमारे चाचा जान वाला पूरा गांव है पहली बार देख रहे हैं कि एक कचरा खुद कचरे दान को लेके भागे जा रहा है ना ये जो कचरा दान है ना हमारा है हमारे चाचा जी की आखिरी इंसानी है इसको हम ले जाने जाने देंगे समझे ना सच भागे अरे नवाब साहब वैसे आप जिसे इंसान के लिए छोड़ भी कर जाएंगे ये डस्टबिन आपका है इसका सबूत क्या आपके पास तुमको रतौंदी आ रही है क्या हाँ? अरे इतना बड़ा पान के पी का ढब्बा नजर नहीं आ रहा है तुमको ये कौन सी बात हुई नवाब साहब कल हम लोग पान खा के आपकी हवेली भी थूक देंगे तो क्या हवेली हमारी हो जाएगी बताइए बोलिए अब ये जो पान का ढब्बा है जो इसका निशान है ये पूरी लखनऊ में हम ही नकाशी कर सकते हैं समझे ना और कोई दूसरा नहीं है पगले कहीं के हट पान के इंजीनियर बने पर इसको खोलो खोलो अरे खोलोगे नहीं तो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मुंह पे हम नकाशी कर मुन्ना, स्पाई बता देगा तुम दोनों का झुंझुना हमारे रास्ते से वरना खामा खा मारा जाएगा ये दाना मारा हमारा और इसमें जो दाना है वो, वो भी हमारा है तुम नवाब हो नवाब पैसे के पीछे भाग रहे हो जी ये नवाब है कोई तुम्हारी तरफ ये कोई नहीं है आई हुई दौलत हाथ जाने दे ये हमारा इधर देखो बिल्ले छोड़ूंगा नहीं बिल्ले छोड़े बिल्ले छोड़ूंगा नहीं बिल्ले जो पका छोड़ जैन ऐसा कौन सा अति आवश्यक काम है जिसके लिए आपने हमें बुलाया? वो बहुत जरूरी बात है सर भैया हमें ना जो है वो एक चाबी मिला है इस चाबी के बारे में करिश्मा सिंह को कैसे पता चल गया नहीं ये ठीक नहीं है और उससे भी ज्यादा गलत ये हो रहा है कि करिश्मा सिंह ये चाबी अनुभव को दे रही है जबकि अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि अनुभव सही है या गलत ये चाबी हमें हम जब हमारा पुराना यूनिफॉर्म देख रहे थे उसमें से और ये चाबी हमारा है ही नहीं क्योंकि तो ऐसा चाबी हमने कभी अपने पॉकेट में कभी अपने यूनिफॉर्म में रखा ही नहीं से बस आप आंखें बंद मत कीजिए आप हमारी बात सुन रही है ना हमको ऐसा लग रहा है ना भैया इस चाबी का मैडम सर के कत्ल से कुछ ना कुछ लेना देना है 
आपको ऐसा लग रहा है कि ये चाबी का कुछ तो है रास अगर ये रास खुल जाएगा ना तो बहुत सारे रास खुल जाएंगे हो सकता है कि ये चाबी हमको उनके कातिलों तक पहुंचा सकता है तो नहीं ऐसा हमें आभास हो रहा है और हमें जो आभास होता है वो सही निकलता है भैया आप समझ रहे हैं अगर ऐसी बात है तो हम इस चाबी के रहस्य तक जरूर पहुंचेंगे हसीना जी की मौत को हम यूं जाया नहीं जाने देंगे ये चाबी ही सारे रास खोलेगी और उनके कातलों तक पहुंचाएगी ये चाबी अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचा सकती है और हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज